So again, po, good evening and welcome to the Binyan Online Tutorials for Kids and Youth, Patch 2.0. Yun po yung nirequire sa atin ng ating city government to call it the Binyan Online Tutorials 2.0. Uh, after the successful implementation po ng Batch 1. Uh, sa Batch 1 po, as a recall, para lang po alam ninyo, we had 100... 10 students po in batch 1 and 8 teachers po from grades 4 to 9 po ang ating klase niyan. At ang isang challenge po namin in batch 1, the classes are multi-grade. So yung isang hawak ko po, may grade 4, may grade 5, may grade 6. That's the difference of the second batch now. Um, second batch po, you will be, some of you will handle two, ano po, two grade levels kasi po hindi balance. But a lot of you will be handling one specific grade level. So isa po for grade 4, 5, 6, 7, 8, 9. But for the senior high school, 11 and 12 combined all together. So, yun po yung kaibahan. At ang ating po mga bata ay residente lang po ng Binyan. At sila po ang ating magiging mga estudyante. Now, what is Binyan Online Tutorials 2.0? Um, the BOT is designed to provide an option, an avenue for learners to continue learning even though they are at home. Napakarami pong komento about BOT na bakit daw yung may privilege lang ang makakapag-aral dyan. Yung makakapag-enroll lang dyan, yung mayroong access to internet. Pero what we are pointing out is the BOD is not a formal education. Hindi naman po natin responsibilidad ba sa programang ito na i-deliver po yung edu formal education sa ating mga kabataan. Sa alip, um, ito lang po isang uh, uh, way ng pamahalaan para po kahit pa paano, habang ang mga batay nasa bahay po nila, magkaroon po ng uh, review ng mga napag-aralan or prepare them for the next school year. Kaya po, ang dami na comment na ba, uh, yung ginagawa daw po nat, ng proyekto eh, para lang sa may mga internet connection or mga batang may privilegio, paano naman daw yung mga wala. Kaya po minsan, uh, sumagot tayo na kung natatandaan po ninyo yung interview natin with TV Patrol, sa, sinabi ko po yun dun sa interviewer, sa reporter, sabi ko, that's one of the comments na so sabi niya, Sir, dapat sana ang kinomment mo, nakapag-comment nga siya din sa Facebook eh. Eh bakit wala silang internet? So, ibig sabihin po, the Binyan Online Tutorial would uh, maximize all possible ways kung paano po makapag-participate po yung mas marami po nating mga estudyante. More so, Binyan Online Tutorial is designed to make learning fun and a means for the family to interact while learning. Sa BOT po, nakita namin na kung sa inyo pong, sa elementary po kasi very visible ito, that parents take active uh, participation in students' learning. Dito po sa BOT, ganun din, mararanasan natin na habang nagtuturo po kayo, nasa tabi ng bata yung magulang. Kasi hindi po yung pinapayin namin sa mga parents na habang ang mga bata yung natututo, for example po sa math or sa English, sana sila din nakikinig para kahit wala po tayo sa mga araw na walang klase, pwede po nilang i-follow up sa mga bata, turuan din ang mga bata para po nagpapatuloy yung pagkatuto po ng bata. And finally, BOT adopts individualized and contextualized approach in teaching learning, allowing the teacher to design their own curriculum. Siguro po yung marami sa atin nag-aabang ngayon, ano kayong curriculum ang gagamitin? Ano kayang lesson ang gagamitin namin sa klase nito? Magbibigay kayo ng handout or kung ano man. Ngayon po, in the first batch, at hindi po yung prinsipyo in the second batch, um, wala po tayong iisang lesson or uh, manual na gagamitin. We wanted every session to be individualized kung ano pong kailangan ng bata. Kaya pinaliit yung grupo to make sure na yung mga bata po doon ay may cater yung pangailangan po nila. Okay po? So, ang mangyayari, si teacher po ang magdi-design kung anong lesson. Kaya po, bawat klase, yung 22 classes po natin, they all are different in forms at saka po sa approach at saka sa content. Wala pong magkakaparehas. Ngayon, kagaya po na mga nauna po, sa una po nating batch, ang ginawa po namin, what we think, is the need of the students na nasa area po namin, yun po yung ating binigyan ng pansin. Yun po yung diniscuss po natin sa kanila. Okay? Kaya po, sinawag natin ito individualized kasi po, alam nyo ba, sa first batch po, dahil multi-grade po kami, medyo mas mahirap po yung individualized instruction na iba-iba yung ginagawa ng mga bata. Kasi may hawak ang grade 4, may hawak ang grade 5, may hawak ang grade 6. Ang hirap po nila pagsamasamahin. At dahil na lamang po sa pagmamahal natin sa ating trabaho at sa 
unawa natin sa nangyayari sa ating kapaligiran. May mga ilan pong volunteer teachers na kasama po natin sa batch one. Yung talaga pong uh, meron na silang specific class, dinivide pa nila yung class nila into specific groups para lang po makater yung pangangailangan ng mga bata. Hindi na po grade level. Yung iba po grade level, kasi nga multi-grade po ang ginawa namin ng first batch. May schedule siya ng grade 4, 5, 6. Kahit tatlo lang yung grade 4, kahit lima lang yung grade 5, kahit isa lang yung grade 6. Inihiwalay to make sure po na makakulong tayo sa kanila. Kaya po siya individualized kasi po kung ano talaga yung kailangan ng mga bata doon po sa specific subject na hawak po ninyo. By the way, the BOT po is one student, one subject. Hindi po pwedeng yung isang studyante is taking three subjects. Ngayon po, meron tayong mga studyante on batch 1 na ngayon ay ma-encounter po ninyo sa batch 2 kasi nakuha na po nila sa batch 1 yung math. So sa batch 2, minsan gusto nila mag-English, science, and so on. Next po. How to start? How do we begin? Okay. So, una, yung mga teachers po and learners, kailangan po may mga hawak, may mga gagamitin po mga gadget. Kagaya po alam ng smartphone or any phone na connected to Wi-Fi, uh, laptop or desktop po, at saka tablet. So, yan po yung mga uh, kakailanganin po natin. Ano mga applications po ang kailangan? Uh, in the first batch, what we use is this, the Zoom, kasi po mas mabilis yung interaction at kita ko po kita lahat. Pero if there are other ways po na alam niyo na pwedeng gamitin, pwede rin nyo pong gamitin. Hindi po kayo nililimit sa kung ano lang po yung nandito. Uh, sa high school po, gumamit yung mga high school po sa batch 1, ang ginagamit po nila, like sa class po na Sir Albert, ni Ma'am Ross, at sa akin po sa English din, at modo yung ginagamit po namin uh, sa, sa pag-facilitate po ng mga assignments, quizzes, or discussions kung saan po ipopose yung mga gawa po ng bata. Uh, gumagamit din po tayo ng Facebook pag video chat, yung mas maliit na grupo, ano po, 10 to 12, pwede pong sa video chat sila mag uh, mag-usap-usap po. At yung iba, gumamit din po ng uh, Google Classroom. So, nasa sa inyo po yun. Alam ko pa marami sa inyo umatend din ng mga webinars on distant learning, on kung ano-ano pa pong mga online na uh, learning na pwede pong matutunan. At uh, alam ko po magiging madali po sa inyo yung mga bagay na ito pagdating po sa uh, paggamit ng ganito po mga platforms. So kung meron po kayong iba pang naisip, pwede nyo naman pong i-share. Alam nyo po ilan sa amin sa online teaching batch 1 ay natuto lang po sa pamamagitan ng... Uh, bago po kami magsimula ng Zoom. Dato hindi kami marunong hanggang sa pinag-usapan namin kung anong gagawin namin hanggang sa natutunan po namin itong mga bagay na ito. Kaya kayo po, kung meron kayong naisip na tingin nyo, mas maganda po itong application na ito. Pwede nyo po i-discuss sa ating pong group chat para po matutunan naman na iba. When it comes to content, uh, kagaya ko po, yung iba sa mga content na pinagagawa ko po sa mga bata ay nanggaling po sa DepEd Commons. So kung wala po kayong ibang reference, marami pong laman yung DepEd Commons. Like uh, list of topics, nandiyan din po yung mga lesson plan or activities. May mga link din po for games. Ano ba po, nagturo ako ng 4, 5, 6. Meron po doong diagnostic test na pwede nyo pong gamitin in a form of a game, in a form of a quiz. So yung mga bata, what they can do is just to screenshot or take a picture of the result and then submit it to you po para makita nyo kung ano yung resulta ng kanilang exam. So marami po kayong pwedeng masearch yung DepEd Commons. At ang maganda po ay libre, ang alam ko po, libre ang DepEd Commons po sa cellphone niya pag po uh, nagsasearch tayo doon sa DepEd Commons. Wala po siyang bayad sa data. Ngayon, kailan po tayo mag-start? Based on the uh, uh, result po ng ating uh, discussion with the city government po, the classes is uh, about to start in May 4 hanggang May 30. Okay po. So, one month po ito. Uh, four weeks lang naman po yung tatagal yung atin pong uh, online class at ang atin pong discussion, class discussion po ay twice a week. So, ibig sabihin po, um, sa isang buwan, meron po tayong eight online meetup na gagawin. Kasi po sa isang linggo, dalawang beses lang naman po tayo mag kaklase. Dalawang beses lang po natin imimit ang mga bata po natin. So, how do we begin? On May 4 onwards, uh, kayo po kasi ang magde-decide kung kailan po kayo mag-meet. Okay po. So, pag nagawa na po yung grupo, then you will discuss with your students kailan kayo magkaklase, anong oras, anong araw. Nakadepende po sa schedule ninyo at sa mga bata po kung anong availability po 
Ganun na. Sa so, unang batch po, alam niyo ba, meron pong nagkaklase. Ayun dyan si Ma'am Arlene. Nagkaklase po siya ng alas 6 ng umaga. Napakaagi niya magklase. Kasi po, yung internet connection, mas mabilis po ng mas maaga. So, napag-usapan nila sa group chat na, o, oh, ganito ang gagawin, alas 6 tayo, total magamit lang naman tayo na ganitong araw at na ganitong araw. Kaya sana, uh, makagising na maaga ang mga bata. In fairness po sa mga bata, nakakasunod naman sila. So, every, I think every Thursday ata siya, sila mga parin at saka Saturday po nag-online class po ng alas 6 ng maaga. Yung kanya pong grade 7 na hawak. So, ganun din po. Kayo po ang magde-decide kung kailan nyo po gusto. Basta po ang requirement, twice a week nyo pong in-meet yung ating po mga estudyante. At sa oras po, kung alas sa East, yung aking pong high school na grade 7 to 9, minimit ko po sila ng 7.30 ng gabi minsan. Kasi yun yung mas available po. I-check nyo din kung kailan po available yung gadget ng bata. Baka po kasi sa mga magulang na nakikiram na kanila pong mga gadget po. Kaya, itanong nyo din po kung kailan sila mas available po. Pero syempre, sundin nyo po what would be suitable sa schedule din po ninyo para maunawain po nila. So, we begin by May 4. Kayo na po magde-decide when po, kung May 4, 5, 6, 7, hanggang kailan po. Basta twice a week po sila i-meet. You can start by getting to know your students or you may conduct po diagnostic test so that you know kung ano po yung mga ililing niya po ninyong topic or lesson. Or set expectations to them. Pwede nyo rin po sabihin na kailangan on the first meeting kasama yung magulang sa camera para po sa harap ng parents, nadi-discuss nyo din po yung expectation niya sa parents, expectation niya sa mga bata, para po malinaw po ang lahat ng usapan. Now, there are three main activities po sa binyan online tutorials. Una po, the online meetup. Yun po yung klase. So, twice a week po yun. Ngayon, kung kayo po ay generous enough na nakita niyo po at talaga namang uh, na-excite po kayo, hindi po namin kayo pinipigilan na magbigay ng daily task or supplementary activities po sa mga bata. Kunyari po, wala kayong klase ngayon, nakaisip kayo, paggawin sila ng, ng vlog, paggawin sila ng report, kahit ano po gusto niyo ipagawa sa kanila, pwede niyo po ipagawa on those days na wala po kayong meetup sa kanila. And finally, sa ano po, sa katapusan ng one-month tutorial na ito, kailangan po natin sila bigyan ng exit test para po ma-identify natin how successful the training or the tutorial is. Ano po ang ating hihingin lamang sa inyo po? Ano pong output ang ating uh, re-request po sa inyo? Una po, uh, baka pwede po kayo magpasa, mag-submit. Hindi naman po araw-araw na po, hindi naman po madalas. Pero makapagpasa po ng pictures ninyo habang kayo po ay nakakandak po ng class sa mga bata. Pangalawa po, pictures from the students. So, sasabihan niyo po yung mga estudyante, inform niyo po yung mga parents na while the students are in their classes, online class, uh, kailangan niyo po ng picture. Pag po walang klase, nagsusulat sila or they're doing their assignments for daily task you provided, baka makuha po ng picture. Tapos isasend din po sa atin sa group chat for documentation po. Ayan po yung purpose sa mga pictures po natin. So, what do we do next? Ganito po ang aking i-request. Um, for this year po, um, for this year, for this batch po, unlike the first batch, ako po ang lahat na gumawa po ng group chat. Ano po? Kasi bata lang naman po namin na 110. By that time, 100 lang po. Nagtanggal na nagtanggal, nagdagdag na mga bago sa so 100 po. Ngayon, we have 322 students. Ganun po kadami. 322. Marami po po kumahabol. Hindi na lang po namin ma-accept. Kasi nga po, wala na nga pong mahanap na teachers doon sa mga subjects na gusto po nilang kunin. So, for the meantime, doon po muna tayo huminto sa 322 students. At dahil po madami sila, hihilingin po ang inyong pong tulong na kayo na po ang gagawa ng group chat po nila. But for those who cannot do it, kanyari po kung anong reason, pwede ko pong tulungan. Pero sa mga kaya po, uh, hinihilingin ko po na kayo na po ang tumulong sa atin. Ang problema po kasi, parang yung first batch po, nabablock na block yung aking account or messenger ko dahil sa paggawa ko po ng maraming groups at pag-add po ng mga bata. Yung mga bata po ay may, may tinatawag po na Facebook kids. So hindi sila pwede ma-add ng walang common friend. Kaya po ang ginawa ko kaninang umaga po tanghal at tinext ko po kayong lahat para po aware kayo na i-add po kayo sa GC. So ang gagawin ko po, I'll give you the names of the students Kasama po sa registration nila, pinrovide nila yung pangalan ng bata o pangalan po ng magulang. Sa elementary po kasi magulang na Facebook po ang ginagamit. So, 
hindi po kayo mahihirapan sa parents. Sila na lang po mag-add ng Facebook ng bata kung yung Facebook ng bata po ang gagamitin or yung Facebook po ng magulang. So, siguro po bukas ng umaga, I'll just finish the list. Ibibigay ko po sa inyo yung listahan, pangalan ng bata, yung kanila pong uh, pangalan sa Facebook na gagamitin po ninyo pagkukunan ng pangalan nila at yung contact number po kung hindi niya mahala. Ano po? So, kung hindi pa rin, babalikan ko po yung G, yung Yes, the page po kung nag-message ang magulang para mahanap po natin at ma-remind po sila. So, sa paggawa po ng GC, uh, isasama niyo po ako sa lahat ng GC. Ano po, para ako meron pong announcement from our uh, city government po or from YASDO, we'll be able to send it immediately po sa inyong mga estudyante. Ngayon po, ganito po ang magiging content ng pangalan ng GC. So, uh, BOT 2.0, tapos po LM, sa high school po, HS, dash, English, o kaya po kayo ay math, math, o kaya po kayo ay science, SCI. All caps po lahat. Pagdating po sa class, number, class 1, class 2, class 3, class 4. Ngayon po, malalaman niyo po kung anong class kayo, ano po ang subject ninyo, anong grade level po ninyo. Okay po. So, kung kayo po ay math, high school, math, class 1, or class 2, or kung ano po. Sa senior high school po, sa mga senior high school nating mga kapatid, ito po ang first time, pag-sakot tayo pa lang naman po ito, but we're now introducing the senior high school tutorial classes. Wala po kasing senior high school ng first batch, ngayon lang pong uh, second batch. Ngayon, ang bawat batch, ang bawat klase po, meron na tayong dalawang uh, senior high school class, class 1 and class 2. At bawat klase po, may limang teachers. Mamaya po, i-explain ko kung anong mangyayari po sa grupo ninyo. Ito na nga po yun. So, sa senior high school, five teachers per class. May dalawang English teachers. May English teachers. Isang math, isang science, isang subject. Doon po sa class 1, I think, ang subject po doon na other subject ay economics. Yung isa po ay per dev or personality development. So, yung dalawang klase po, magkaiba yung kanilang uh, other subject na kasama. So, ang mangyayari po, dahil limang subject yan, sa senior high school teacher po, na nasa class 1, isang beses lang po sila magtuturo everyday. Kasi po hindi pwedeng lahat sila nagtuturo ng dalawang beses. Kasi baka magbubog po ang mga bata naman na bawat araw may dalawang subject na pinapasukan po sila. So sa senior high school, isang subject na lang po ang papasukan. Uh, isang subject po per day ang papasukan po ng bata. So kaya po dalawang English, Math, Science, and other subjects. Yung dalawang English teachers po na nasa isang klase, kailangan po mag-usap kung anong topic ang i-discuss nila. Okay po, alimbawa po ay... Uh, po, mayroon nagtatanong. Uh, mamaya ako po babalikan yung questions. Ano po, um, yung isa pwede po magturo ng reading and writing. Yung isa sa senior high pwede magturo ng... Uh, ano po yung sinabi niya, oral com. Basta po kayo mag-decide kung ano po ituturo ng dalawang English na magkaiba. Basta po magkaiba sila. So, one subject per day po kayo with a minimum of one and a half hours per subject. Sa elementary and high school po, minim, uh, maximum of one hour na po tayo. Ano po, isang oras lang po per session. Kung gusto niyo po mag one and a half, kayo pong bahala, wala pong problema. Ano po. Sir, pwede ba kami mag-lesson ng 3 days? O kaya araw-araw, pwede ba ako magturo araw-araw? Pwede naman po. So, sa inyo po yun, wala naman po tayong handa. Basta ang minimum requirement po, 2 meetings per week, 1 hour po yung minimum number of, ano, number of hours po per class. Uh, I'd like to remind everybody that as we conduct our class po, we are representing the city government of Binyan. Okay po. So, kung ano man pong meron mang baka po may pasaway na magulang or pasaway na bata or may pasaway sitwasyon po na kailangan nating uh, i-deal, uh, wag po kayo mahiya magtanong or magsabi. Uh, because at the first and foremost, we are representing po the city government opinion. Uh, tayo po ay nagpapasalamat sa ating city mayor for being so supportive of this project po na Binyan Online Tutorials. That's why we have the second batch po up until today. Now, the Binyan Online Tutorial 2.0 is still working progress. Hence, your suggestion and recommendation is welcome po. So, kung meron po kayong question and suggestion, mamaya po ay kukunin ko po. Bigay ko po muna inyo po mga magiging grade level na i-handle at inyo po subject. So, for elementary English po, Grade 4, Ma'am Yasmin, 18 students po. Ito po ay number of students. 
grade level, class number. So, class 2, grade 5, 18 students, Miss Cherry May Solares. Class 3, um, Ma'am Joy Anido. Meron po kayong dalawang grade, uh, dalawang grade level po, grade 5 and grade 6, in one class 7 and 8. So, ano po yan? Ay, ang hirap ng mga 15 students. And then, grade 6, Ma'am Henrietta Romabon, 16 students po, class number 4. Next po, elementary math. Class 1, grade 4, 16 students, Ma'am Yesha Aguilio. Class 2, grade 4, 16 students, Ma'am Belinda. Class 3, grade 5, 19 students, Sir Sunny Flores. Class 4, grade 5, 19 students, Ma'am Michelle, grade 5. Grade 5, ah, grade 5. Class 5, grade 6, 15. Sis, Pepito. Ayan, si Pip. Grade 6, 15 students. Grade 6, class 6, 15. Fred, Sir Frederick Ilagan. Yung huli nating na-add po kanina. Thank you for joining us. LM Science po. Class 1, grade 4, 12 students. Ma'am Jamaira. Class 2, grade 5, Ma'am Raquel. Class 3, grade 6, 10 students, Ma'am Marivic Benares. Nasusunda naman ko. Ano, babalik. Isasend ko naman po ito sa GC din. For high school po, English, grade 1, I mean grade 1, class 1, grade 7, 12 students, meron po tayong isang teacher from other country, mula sa ibang bansa. Ayan. Wow, class 2, so opo, grade 8, 10 students, Ma'am Dalia Batisan. Uh, grade 8, 9, class 3, Ma'am Kelly, wait lang po. Grade 9, 10 students. Ako po, magkaturo na grade 9 English po. Next po, high school math. Grade, class 1, grade 7, 13 students. Niel, Brian, Umali. Grade, uh, class 2, grade 7 and 8 po. Uh, Sir Mark, Leonard, Karin, 8, the grade 7, 5, grade 8 po. Grade 8, class 3, Dr. Pablo Dehan. Salamat po kay Sir, kay Doc Pablo, who's from La Salle, who volunteered himself at talagang sinabi niya, Sir, isali mo talaga ako dyan. Salamat po for recognizing po ang trabaho na ginagawa po ng ating city government. Next po, grade 9, class 4, Ma'am Arlene Candelaria. Isa po ito sa ating batch 1 teacher niya. At syempre, Sir Marlon Flores, dahil 12 lang po ang students, from grade 7 to 9 ng science, inyo-inyo po ang corona. From grade 7 to grade 9, 12 po silang lahat. Kay Sir Marlon. Senior high school po, class 1. English, Ma'am Jaisel and Ma'am Ross. Ang inyo pong math teacher, Sir Albert. Ang science po, si Sir John Matt Anthony Ocampo. At ang inyo pong uh, special subject pa ay si Sir Jevic Reyes. Kayo po ang class 1. Okay po. Class 2, Ma'am Dayano Campo and Ma'am Jean Sarmiento for English. Sir Freddy for math. Ito po isang engineer na kasama natin. Yes, Sir Freddy, thank you for accepting the challenge po. Salamat, Sir Albert. Uh, Ma'am Esperanza Alminanza for science. And Ma'am Melody for, uh, I think, for them and special courses. Yun po. So, yun po ang ating mga kailangan lang na mamaintindihan. Medyo mahaba lang siya, pero po wala naman pong ibang complicated na bagay tayong gagawin. You just have to conduct classes twice a week, one hour per class or more. Tapos po, you can provide them activities. Kung wala silang magawa, pwede naman po yung sendan sila ng link. Nakahanap po kayo halimbawa sa Facebook na or sa Google po na pwede nang sabutan. Copy the link, send po sa GC. Tapos sabihin niya sa kanila po is to provide po uh, the copy or the picture po. So yun po, now we're now Waiting for your answers. Yes, uh, okay. Kelly. Question po. Ms. Kelly. Uh, ano po yung guide? Saan po kunin yung guide? Hello. Hello. Okay po. Um, the guide po, like what I said po, uh, uh, po, like what we said po a while ago, you create your own lesson po out of the diagnostic result ay binigay niyo po sa mga bata. Since this is individualized learning, kayo po ang aalam po ano sa palagay ninyo ang kailangan matupunan po ng bata. Um, tinatanong po ni 
Sir Freddy. Sir, yung inyong pong hawak ay both grade 11 and 12. Opo. Meron pong grade 11, meron pong grade 12. Pwede po kayo magsalita kung po kayo mahiya. Ayan. Sino pa po ang may tanong? <laughs> Okay po, Sir Freddy. Okay, okay na po. Thank you. Thank you po. Yeah. Sino pa? Sure. Michelle. Oo, oh, ang dami. Yes, Ma'am Joy. Uh, how many items po yung diagnostic test nila? 30 items? We'll Pwede do. na po. Opo, 30. Pwede naman po. Um, ang, ang, ang una po kasi ang idea dapat ay uh, ibigay sa bata po yung mga hindi nila nakuha during the last quarter. However, we had a problem po na hindi na kaunawaan okay. from the beginning kung, kung ano pong gagawin. Kasi po ang nai-register na ng mga magulang ay yung grade incoming grade level po ng mga bata. So kung i-discuss po yung mga dati nila, yung last grade po, hindi po sasapat sa teachers sa meron po tayo ngayon. Kasi yung ilan po sa atin ay uh, ang kinahawakan po, lalo na sa high school, ay yung current grade level na po nila. So ngayon po, pwede namang introduction to the grade okay. level po na hawak ninyo. Kunyari po, ang hawak nyo ay grade 5 math. So introduction to grade 5 math na po. Para pag natin napasokan, prepare po sila. Ano pa po? Okay. Sir Mark. Sir Marlon, sige po. Sir, yung... Uh, uh, ang diba sa'yo yung 7 to 9 akin po? Apo. 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 Science 7. Eh, ang science ng 7 to 9 ay spiral progression. Paano ko, paano yun? Um, ano na, bahala na ako gano'n. Oh, sir, medyo ano na lang, generalize na lang po. Oh, uh, generalize. Uh, ano na lang po ng science. Huh? So, Teka, may nasa meeting ako. Pwede mo naman pag-iwahiwalay yan, sir. Pwede nyo naman kung pag-iwahiwalayin. General kasi po sila. Opo. Um, kunyari, sir. Sayang. Yung kung mag-dilis na sa ako ng pang-7 and 8. Opo. Actually po, yung isa namin teacher sa batch 1, kaya lang po wala na siya dito. Science ang hawak niya sa LM po, si Ma'am Zen. Ang ginagawa po niya talaga, pinag-iwahiwalay niya yung 4, 5, and 6. Kaya lang po medyo, ano, uh, hindi po kakayanin na power ko yung gano'n. Pero kung... Ah, okay. Ayan nyo po, sir. Pwede naman. Okay po. Um, sino pa po ang may tanong? Ma'am Pauline, you're raising your hand. Mas ano ako daw, prepared ko yung galing. Apa, sige sir. Sir, may question po ako. How yes, many po. students po yung nasa uh, class, uh, senior high school class 2 po? I think 11 po. 11, How uh, many students po yung enrolled po, senior high school class po? 20 po. Ah, okay. 10 po ang nasa class 1, 10 po ang nasa class 2. Okay po, tapos clarify ko lang po, class 2 po ako. Okay po. Apa. Clarify ko lang din po, di ba po we are allowed to use other applications po na hindi naman nabanggit kanina? Yes po. Okay. Pwede po kayong gumamit ng kahit ano pong application. Uh, pero yung exit test, may required... Na kung ano content po, Ma'am Dalia. Depende po sa nilesson ninyo. So, so yung exit test, may required number ba ng item? Wala naman, ma'am. Ano lang? Uh, may record. Ah, okay lang naman kahit oh, ilang item siya. Pwede, pwede nga mangyari, ma'am, yung binigay nyo nung una sa diagnosis. Kaya na rin ang ibigay nyo sa exit test para po uh, makita natin kung may natutunan ba sila. So, pwede parehas na lang. Okay. Kaya pag ibigay nyo na rin na lang. Okay. Ma'am Marivy. Yes, ma'am. May libro po kasi ako sa grade 6 ng science na ginagamit ko last year yung doon sa pinagtuturoan ko. Can I use it na? Yun na lang po yung guide ko. Apo, wala kasi pang problema. Yung mga lesson. Apo, wala pang problema. Ah, so, nasa sa inyo po yan. Okay. Um, kami po ang ginagawa po namin. Kunyari po, may nakita ako sa libro tapos tabad, minsan tayo tabad na po kaming mag mag-type pa. Kasi po, for example, last, ano po, uh, batch 1, nakawa kong klase po ay apat. Uh, yung elementary English po, dalawang grupo. Yung 
high school po dalawa. So, very tasky po kapag uh, gagawin ko pa sila isa-isa ng, out, ng, ng task or ng uh, sasagutan po nila. So, minsan, pinipicturean ko na lang po from the book o kaya po uh, kinakrap ko from the internet tapos I send it to the GC tapos na nila sinasagutan na rin po. So, pag sinecheck ko, in-edit ko na lang po yung picture tapos yung parang may pen dun sa group chat po. Dun ko na rin sinecheck tapos sabibigay ko sa kanila. Ngayon ang tanong, sir, may grading po ba? May sistema po ba na pagbibigay ng grade? Wala po. So, kung nga maroon, nagpa-quiz po kayo, wala naman kung bearing yung score. We just want to assist them. Feedback lang. O? Feedback lang. Feedback. Feedback lang po. Correct. Yes, sir. Yes, sir, Freddy. Feedback lang to so that we will know kung okay po yung binibigay natin, kung ahead ba sila dun sa topic. Kasi minsan, meron po tayong nakalinyang topic. Kaya sabi ko sa inyo po ay individualized and the teacher will will have to craft their own uh, the teacher will have to craft his, his or her own curriculum. Kaya po kapag ka po ganun na nangyari, minsan nagbigay ka, naka-schedule na yung lesson mo, tapos po ay pag-discuss mo, mukhang ahead yung mga sadyante. Ako po ay high school teacher. Nung nagawak po ako ng elementary po dito sa tutorial, grade 4, 5, and 6, nagturo po ako ng noun. Hindi ko naman inaasahan na alam na pala nila yun. So medyo na late na po ako. Ang galing na ng mga bata. So the next day, kailangan pong baguhin na, i-upgrade na para po sa level po nila. So nasa inyo po lahat yun. Um, mula kay Ma'am Kelly, sir, hindi ko po masyado narinig yung handle ko na grade 4, grade 5 ba sila sa opening. Opo, incoming po lahat sila. So pag sinabi ko pong grade 4, grade 5, incoming po silang grade 4 and grade 5. Okay po. Next po, Ma'am. Uh, sir Fred. Yes po, Sir Fred. Sir, ang mga students po natin may access lahat sa laptop or computers? Iba-iba po, Sir. Meron pong nag-laptop, meron pong nag-tablet, meron pong nag-cellphone. Ah. Tapos po, majority po, majority meaning nine, oh, 95% ay nanggaling po sa private school. So medyo ah, gadget-wise, kaya naman po nila. Majority po, mga 95 to 92 first. 92 to 95 po. Thank you. Sino pa po? Sir, maximum na po yung 30. Ah, sa elementary po, maximum na yung 30. Sa high school po, maximum 50. Pero syempre, kaya naman po 30 lang kasi one month lang naman po yun. So kung mas mahaba yung items, baka po kukulangin na kayo ng araw ng pagdidiscuss po sa bata. Sino pa po ang may tanong? Anyone else po? Uh, baka po sa, uh, lahat po ng teachers at mga bata po na magtatapos po sa binyan online tutorials. Ma'am Michelle, sir, may darating pa kayong teachers. Mukhang marami yung bilang ng bata. Hindi ko sure ma'am. Kaya nga nahirapan tayo mag, ano po, mag-identify po. Pero as ma'am Pero ma'am, ano, ma Michelle at mga teachers po, uh, asahan nyo na po na yung mga bata po na pinigit ko sa inyong listahan, mababawasan po kasi yung iba nag-register tapos hindi po na-attend na klase din talaga. So, may chance po na mabawasan. Kaya po gano'n. Ma'am Ross, sir, yung sa senior high school po, grade 11 and 12 po sa class 1. Opa, ma'am Ross, magkasama na po sila. Uh, grade 11 and 12. Magkakasama na po sila sa isang, ano po, sa isang class. Sino pa po ang may tanong? Ma'am Joy, okay. sige po. Yes. Diba one hour lang po yung allotted time for per day? Apo. Apo. Uh, I can manage my time, for example, 30 minutes for reading, 30 minutes for language uh, session po. Thank you. Ganoon din po ginagawa ka sa English. Kung baga, uh, magdi-discuss po ako ng 30 minutes, tapos po yung ibang minuto, Online na po. Parang, oh, sige, basahin nyo ito. Finifeed ko na lang po sila sa GC kung ano pong gagawin na lang. Kasi po minsan may mga may isang topic lang na ano naman po ay kaya nang tapusin sa isang mga 30 minutes. Ang, ang matagal po yung pagproseso, paggawa, uh, activities. Minsan po matagal sila ng one hour. So, sapat na po yung makapag-online class kayo sa kanila. Tapos the rest of the hours pwede pong ginagawa nila yung class. Bukod pa po yun sa mga assignment ko na binibigay po. 
Uh, Ma'am Ross, mag-uusap na lang po kami ni Ma'am Jason if anong specific subject. Tama po Ma'am Ross, and I suggest po yung nasa senior high, gumuko na lang din po ng sarili nilang GC para alam po ninyo kung sino po ang nakaschedule ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Sinong subject teacher po ang magtuturo? Uh, sino pa po? Wala na po bang katanungan? Pumapasok po po na ating ano, tapos na po tayong lahat. Um, I will be uploading po this conversation na meron tayo ngayon para po uh, makita po nila yung mga hindi pa nakatan. Kasi meron po tayong isang kasamahan from uh, from ibang bansa at isa po ay nag-online class din po ng ganitong oras kaya wala po siya. So, they needed this material po para kahit hindi po sila nakatan ay alam po nila ang ganun. So finally po, in behalf of the City Mayor, Attorney Armand de Magela, and our boss, Sir Alfred Benedict Suarez, I am also a public school teacher po at Southville 5A. Um, I will, however, in the coming months, I will be part of the city government po, the Youth and Sports Development Office. That's why, as an initial work, ito po ang aking na-assign at trabaho. At alam ko po, pare-pares po tayo na ang hangad ay makatulong din po sa iba. Mayroon po kong isang teacher mula sa batch 1 na nagsabi, Sir, we wanted to help and to return the investment to the city government dahil sa tulong nito bago pa magsimula yung lockdown. Kaya po, nagpapasalamat kami po sa mga tumanggap ng hamon at talaga po ang iniisip ay para po sa kinabukasan ng mga bata na wala pong iniintay na kapalit. But I will make it sure na at the end of the training po, you will receive your own certificates with uh, signed by the city mayor himself. And baka po, uh, Sir Benjo and I, would discuss na baka magkita-kita po ang lahat ng teachers, magkita-kita po ang lahat ng online, uh, magkaroon po ng online graduation yung mga bata po natin, physically magkita-kita, kahit po yung mga batch one students po natin ay gusto rin na makita po yung teacher nila physically, yun po yung mga bagay na gagawin po natin. So, kung meron po muli kayong suggestion, comments, while doing the online meetup, at may naisip po kayo na gawin, pwede nyo pong i- i-message ka sa GC. Sir, I think mas maganda po ganito yung gawin. Sir, may nakita po akong adjustment. Sir, may nakita po akong mas magandang paraan. So, pwede niyo po kami inform para po napapag-aralan at kung maganda po, pag nagbukas ang batch 3, pwede po rin natin bigyan ng pansin na ganun po. So, kung wala na pong tanong, maraming maraming salamat po sa pagtanggap po ng hamon at sana po makita-kita po tayo sa mga susunod pa na araw at uh, wag po kayong mahihiyang magsabi lang po sa GC kung ano po ang inyong mga katanungan ano po ang inyong po suggestion at maraming 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 salamat po and God bless everyone. Good night po.